好好好。破坏药吗？可以了。六个。今天叫你。我这里有药水。嗯。卖了多朋友们，大家好！今天是临沂市河东区相贡街道逢集的日子，相贡地名的由来与春秋时期管鲍之交颇有渊源，详细的介绍在评论区里，感兴趣的朋友可以了解一下。相贡大集是临沂近郊最大的集市之一，每逢农历四九，赶集的人络绎不绝地从十里八乡赶来，让这个千年古镇变得非常热闹。一共三份儿，说这什么？运动相机，<笑>我以为你你拍大片的了，又是呃，拍你。哎，一共三份三个哈。三份三份哦，着急吧？不着急，这姑娘拿热点。还没到集市，我就被浓浓的玉米香味吸引过来。今天是周日，附近艺校的学生们也来赶集，他们也被这个摊位吸引，围拢一圈，等着美食出锅。今天我搁那个临沂大学去了，临沂大学城也是这样，刚开始卖我也，我的离山城过山城，恐怕吃不到。离近了，香喷喷的气味扑鼻而来。让人馋涎欲滴，金灿灿的玉米糕马上就要出炉了，我也赶紧买了一份。快下来，快过去了。五十块钱的哈，你发过去了。还要那个五块的，五块的说付过去了。玉米糕没馅，内外金黄，趁热吃软糯香甜，口感很棒。驴打滚是用糯米、大黄米和红豆馅做成的满族传统小吃，撒的黄豆面就像野驴打滚扬起的尘土而得名驴打滚。这种糯叽叽带着豆香的小零食深受北方人的喜爱。这种膨化玉米棒是一种物美价廉、老少咸宜的零食，香甜酥脆，入口即碎的玉米棒独有一种软烘烘的味道，是很多人小时候吃的最多的零食之一。玉米散加上适量清水，在酱油、砂糖、植物油熬成的糖浆里静置几秒，就做成了玉米棒的原料。这些成品玉米棒在阳光的照耀下金灿灿的，分外诱人。大包的卖十元一袋，小包的五元。今天天气很好，阳光澄透，天空湛蓝，正是我小时候记忆中北方冬日该有的样子。这位大娘是老熟人了，我在黄山和汤头都拍过她。赶集是很辛苦的工作。带着炉子更是。每一颗栗子都是大娘这样手工砍开的。这柄菜刀和这个砧板也都是服役二十多年的老兵了。大娘摊位对面的码头烤排大哥也是老熟人，与普通的烤排不同，码头烤排表面要刷一层红糖浆，再满满的撒上一层芝麻。层次分明的烤排里面还有葱花花生油和花椒粉调味。咬一口刚出炉的码头烤排，外皮酥香甜美，嚼一嚼，内里暄软疏松，口感丰富，正是码头烤排出名的原因。大哥是郯城县码头镇人，他做的码头烤排特别正宗，可惜车子上面地方狭窄，没办法拍摄制作过程，只能等遇到下一个码头烤排摊位才能弥补这个遗憾了。栗子旁边是卖膨化食品和瓜子的一个长长的摊位。这些膨化食品都是八元一斤。甜甜的秘书做的地瓜干是大爷自己晒的，卖十二元一斤。这回买来这个找不着你了。
。兄弟，呃，多少钱一斤？这冰岛别处都是有，这边的是我在南边吃的。林依人烤排和潮牌混用，这家做的是这种一臂长的大烤排，这种烤排表面只刷水来固定芝麻，里面也只放少量的盐和花椒粉。这边哈面食是北方人的主食，各类小麦制品特别多。这个大锅饼上面有双喜图案，非常喜庆。十元钱一个，够一家人吃好多天了。这种是马蹄烧饼。这些葱香烤排用葱花、盐和花椒粉调味，四点五元一斤。冬天北方的水果摊上总是少不了甘蔗，十元一根，价格实惠。旁边的炸鸡摊位上，现在顾客如门。鸡叉骨一斤十元，真的是非常实惠的价格。牛肉干是不是？牛肉干，这这块是吃不见了。你看这。这个摊位上用的是桶装的大豆油来做炸鸡。我原以为大鸡上的炸货都用散装的油，但事实告诉我，摊主们也在一直追求更好的品质。老板正在准备甘蔗汁外的另一种甜蜜的食物，将芝麻撒进快熬好的糖浆里，冰糖外壳就准备好了。台面上提前涂了植物油，等冰糖壳凝固后更容易拿起。芝麻在哪的？这个有多少一串？两块钱一个，五块钱三个。哎，哎，啥的多少钱？三块钱。小五百，两斤一个。五百斤两个。先收款，三斤。两斤两，两斤两。嗯。嗯这位顾客买了一包林一特有的臭丝豆，这种很粘，能拉出丝的臭豆子不易保存，只有冬季才有。还有另外一种，四季都有卖的干干的臭干豆。臭丝豆可以炒鸡蛋，也可搭配萝卜做臭豆、萝卜咸菜。来，臭丝豆子嘛，这种豆子也被叫做中国纳豆。这个摊位主营各类豆制品，这些豆芽都是三元一斤。看到热腾腾的萝卜丸子和芝麻球，身上都感觉暖和。萝卜丸子七元一斤，芝麻球五元三个。
小时候，大人们会在春节来临前准备很多炸鱼、炸肉和炸萝卜丸子。从大年初一直到假期结束，每餐都以这些炸货为主，或者用它们炖白菜，简简单单就是一餐，这样就不必忙着做饭，可以过一个轻松的新年假期。芝麻球出锅了，闻着真诱人，我忍不住买了六个，还麻烦大妈帮我掰开一个录了个像。来，洋洋，都啥的？今天是周末逢集，人流量大，货也卖得快，大叔又忙着准备下一锅萝卜丸子了。哎呦，我又跑来了。大姐的韭菜饼填的馅料真是实诚，塞得满满当当的。这个摊位我以前拍过，但集上人少就没紧急发布。他家主打韭菜饼和酱香饼，都非常好吃。韭菜饼两元一个，酱香饼八元一斤。六元。姐姐给我买，买这个吗？对，买三块钱的。两个。两个。请支付宝到账四元。好了。放完了。我下个月试的时候吧，哎是，再要一张好不好？下个月一张哈，哎好嘞。我的午饭，两个韭菜馅饼，冷天吃热乎乎的馅饼真舒服。这家做分割机生意，刚刚很吵的声音就是这里发出的。这种鸡架子五元一斤，老板给加工成肉，买回去可以汆肉丸、灌香肠用。包蛋，今天卖了螺丝，对，咱不便宜，就是东西便宜。包蛋，卖了螺丝。咱不搞这个今天。是。烤地瓜，十六天的包蛋，卖了螺丝。你吃几个？烤地瓜。好的流油，热腾腾的秘薯在冷天吃真是享受。记录生活了。对。烤地瓜。山东很多地方喜欢把山楂叫做酸楂，只是一个习惯叫法，与酸甜并无关系。
。这个摊位卖的也是炸鸡叉骨，另外还有炸的金灿灿的鱿鱼圈。顾客们已经排起了长队。这家烤面筋的小店也排起了队，虽然是中午，但风一直很大，再被阴面感觉很冷。这个时候，现场加工食品的摊位生意都不错。出锅了，金黄金黄的玉米花爆发出一阵浓浓香气。大叔分装之后，五元一大兜，可以吃个够。大面条，里面。大面条，来，三块钱的。这位大叔做的手工炸面条，只用黄豆面和小麦粉，每个集只做两百斤来卖，一斤卖三元。我买到了最后一份，非常好吃，比超市的挂面好煮，面香味里带着豆香味，很不错。行，嗯。这车橘子卖十元五斤，看起来还挺不错的。今年冬枣的价格比往年低不少，这里卖四元一斤。这里有一个做现榨芝麻香油的摊位，老板用的是八十吨千斤顶榨油。这样一瓶香油的价格是十元钱。榨完油剩下的芝麻渣会用来做饲料或者肥料。这个猪肉摊位刚刚拉来半片猪，咱们去看看他家的猪肉怎么样。来来来来来来，这个，哇，猪肉，耶！牛奶，啥牛奶？牛奶，啥牛肉？你看，看看抖了
，这个热胶下来。哎呀，我。你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，你上，
三跪三摸日，你看着哈，我们小姐买不着。大白菜一元钱四斤，今年真是菜紧伤农了。这不是一块钱，哎，这不是嘛？你看，哎，你你你你一望都望，这个报税报税坐着呀，哎，哪个不爱吃？他是给我挑两颗吧？大叔耳背的厉害，喊了几次才知道不要买菜。这个上哪里？哎呀，听说你听我的，哎，这个这个这个真好啊！啊，这个你说谁也没有。给你喝大的，你落后些。你吃行了吧？这两块行吧？好好好，就两块就行。这个我跟你说，行了。哎呀，我你那菜叶还要吗？这两块，啊，四块钱的，行了。这里又是一家爆米花摊了，大包的爆米花十元，小包的。这一片是巨大的服装鞋帽场地，我之前来拍过这个大集，但没有走到这么深的地方。今天进来才知道这个大集究竟有多大这片场地后面就是农田了。现在正是农闲时间，又是周末，大集上的人多一些。平时，大集上主要都是老人在逛，老人在摆摊卖货。今天，集市上多了些带着孩子来赶集的年轻人，也让这个大集充满了活力。这种是给婴儿穿的小棉袄，七零后的人小时候应该都穿过